откроем встроенный информер часов. Название города автоматически меняет часовой пояс. В параметре тип выбираем отображение времени или даты. Действия следующих параметров очевидны из их названия. Вместо выбора цвета фона сделаем его прозрачным. Дублируем слайд и меняем картинку с фоном. Конструктор предлагает 26 шрифтов на выбор. Добавим еще один. Изменим шрифт часов. Город. Размер шрифта. Цвет. Уменьшим рамку. Дублируем часы 4 раза. Поменяем название городов в копиях модуля. В поле последнего модуля кликаем правой кнопкой мышки. Выбираем опцию «Включить режим работы с перспективой». Подстраиваем перспективу модуля под картинку. Для примера вставим картинку из коллекции. Перейдем на сайт с готовыми информерами. Здесь представлены 30 вариантов оформления часов, разбитых на 4 категории. Выберем один циферблат и нажмем кнопку «Сформировать код информера». Скопируем его и вставим в поле для HTML кода. Меняем фон на прозрачный и совмещаем часы с картинкой. Для того, чтобы масштабирование вступило в силу, нужно перейти на другой слайд и вернуться обратно. Примеры использования различных циферблатов. Снова перейдем на страницу сайта с информерами и выберем часы. Настройки не нуждаются в дополнительных комментариях. Оставим это поле пустым. В случае, если у вас заданы цвета фирменного стиля, их можно точно скопировать из брендбука или другого документа. Аналогично используйте другие типы часов. Выберем «Информер» – таймер обратного отчета. Понять множественные настройки проще на конкретном примере. Допустим, задача показать, сколько времени осталось до Нового года. Следующие шаги понятны из названий настроек. Еще один пример. Допустим, вы продаете раков со скидкой еще 15 минут.
любые часы можно дополнительно оформить, используя картинку в формате PNG с альфа каналом прозрачности или векторные изображения из коллекции. Аналогично добавим реалистичности наручным часам. Здесь были показаны основные принципы формирования информеров с часами. Экспериментируйте!